வெல்கம் டு தாராஸ் ஃபுல் பிசிக்ஸ் நியூஸ் லெபஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன் டு நீட் நைன் வாயுக்களின் இயக்கவியர் கொள்கை கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செகண்ட் மெயின் டிவிஷன் நைன் பாயிண்ட் டூ வாயு ஒன்றினால் ஏற்படும் அழுத்தம் இந்த நைன் பாயிண்ட் டூ கீழே வந்து எயிட் சப்டிஷன்ஸ் இருக்குது சில வந்து இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் பார்க்க போகிறோம் நைன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் வாயு ஒன்றினால் ஏற்படும் அழுத்தத்திற்கான கோவை இந்த டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நைன் பாயிண்ட் டூ வாய் ஒன்றினால் ஏற்படும் அழுத்தம் இதில் வந்து நைன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் வாய் ஒன்றினால் ஏற்படும் அழுத்தத்திற்கான கோவை பார்க்க போகிறோம் சில வந்து படம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு எல் பக்க அளவு கொண்ட கனசதர கொள்கள் ஒன்றினுள் என் எண்ணிக்கையுடைய ஓரணு வாயு மூலக்கூறுகள் உள்ளன ஒவ்வொரு மூலக்கூறு நிறையும் எம் என்க சில வந்து படம் கொடுத்துருக்காங்க சில வந்து இதனோட பக்க அளவு வந்து எல் இதனோட பக்க அளவு வந்து எல் எல் பக்க அளவு கொண்ட கனசதர கொள்கலன் கனசதர கொள்கலன் ஒன்றில் எண் எண்ணிக்கையுடைய இது வந்து ஓரணு மூலக்கூறு ஒரே ஒரு ஆட்டம் இருக்கும் ஒரே ஒரு அணு இருக்கும் இதுதான் ஓரணு மூலக்கூறுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓரணு மூலக்கூறு கொண்ட எண் எண்ணிக்கையுடைய ஓரணு மூலக்கூறு கொண்ட ஒரு கனசதரம் இருக்குது கனசதர கொள்கலன் இருக்குது ஒவ்வொரு மூலக்கூறோட நிறையும் என்ன எம் ஒவ்வொரு மூலக்கூறோட நிறையும் என்ன எம் வாய் மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் உள்ளதால் அவை ஒன்றுடன் ஒன்று மோதுவது மட்டுமின்றி அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள கொள்கலனின் சுவருடனும் மோதுகின்றன வாய் மூலக்கூறுகள் வந்து இதில் வாய் மூலக்கூறுகளோட இயக்கம் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஒழுங்கற்ற இயக்கமாக இருக்கும் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அது ஒன்றோட ஒன்று மோதும் ஒன்றோட ஒன்று மோதுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கொள்கலன் மீதும் மோதும் இந்த கொள்கலன் உள்ள சுவரின் மீதும் மோதும் எல்லா சைட்லேயும் வந்து மோதும் சில இதில் கொடுத்துருப்பாங்க கொள்கலின் சுவருடனும் மோதுகின்றன இம்மோதல்கள் அனைத்தும் முழு மீச்சு இரும் மோதல்கள் இது இந்த மோதல் எல்லாமே முழு மீச்சு இருக்கக்கூடிய மோதல் எனவே அவற்றின் இயக்காற்றில் எவ்விதமான இழப்பும் ஏற்படுவதில்லை பட்டு மோதி முழுமையாக மீச்சி அடைஞ்சு பெறக்கூடிய மோதல் அதனால் முழு மீச்சி முழு மீச்சி இரும் மோதல் அதனால் இதில் இந்த மூலக்கூறுல வந்து இயக்காற்றில் இழப்பு வந்து எதுவும் இருக்காது முழு மீச்சி இரும் மோதலில் சிலவே அவற்றின் இயக்காற்றலில் எவ்விதமான இழப்பும் ஏற்படுவதில்லை ஆனால் அவற்றின் உந்தத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது இயக்காற்றில் வந்து எவ்வித இழப்பும் கிடையாது சில உந்தத்தில் வந்து மாற்றம் இருக்குது வாய் மூலக்கூறுகள் கொள்கலனின் சுவருடன் மோதலை ஏற்படுத்துவதால் அச்சுவர் மீது ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது வாய் மூலக்கூறுகள் வந்து சுவரில் போய் மோதுதலாம் சுவரில் மோதுறதுனால அந்த சுவரின் மீது ஒரு அழுத்தத்தை வந்து ஏற்படுத்துது இவ்வாறு வாயு மூலக்கூறுகள் சுவரின் மீது மோதும் போது ஒரு உந்தத்தை சுவரின் மீது செலுத்துகிறது இப்போ அதனால் உந்த மாற்றம் ஏற்படுது இந்த உந்த மாற்றத்தினால் கொள்கலனின் சுவர் ஓரளவு பரப்பில் உணரும் விசை சுவரின் மீது வாய்வால் ஏற்படும் அழுத்தத்தை நிர்ணயிக்கிறது இந்த உந்த மாற்றத்தினால் கொள்கலனின் சுவரில் ஓரளவு பரப்பில் உணரக்கூடிய விசை வந்து சுவரின் மீது வாய்வால் ஏற்படும் அழுத்தத்தை வந்து நிர்ணயிக்குது அழுத்தம் ஃபார்ம்ல என்ன எஃப் பை ஏ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பேர் யூனிட் ஏரியா அப்போ அந்த ஓரளவு பரப்பில் உணரக்கூடிய விசை தான் அந்த சுவரின் மீது வாய்வால் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தத்தை வந்து தீர்மானிக்குது ஒரு சிறிய நேர இடைவெளியில் வாயு மூலக்கூறுகளால் சுவரின் மீது மாற்றம் செய்யப்பட்ட மொத்த உந்தத்தை பின்வருமாறு கணக்கிடலாம் இப்போ மொத்த உந்தம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எம் நிறையும் பி வெக்டர் திசை வேகமும் கொண்ட வாயு மூலக்கூறு ஒன்று வலது பக்க சுவரின் மீது மோதுகிறது எம் நிறையும் பி வெக்டர் திசை வேகமும் கொண்ட வாயு மூலக்கூறு வந்து வலது பக்க சுவரின் மீது மோதுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் திசை வேக கூறுகள் என்னெல்லாம் எடுத்துருக்கோன்னா எக்ஸ் டைரக்ஷன் பி எக்ஸ் ஒய் டைரக்ஷன் பி ஒய் இஸ் அ டைரக்ஷன் பிஇ செட் ஆகும் முழு மீச்சீரும் மோதல் சென நாம் கருதுவதால் இது வந்து முழு மீச்சீரும் மோதல் இந்த சுவரின் மீது பட்டு முழுமையாக மீச்சி அடையுது 
அதனால் முழு மீச்சீரும் மோதல் அப்படின் சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால முழு மீச்சீரும் மோதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறதுனால வாயு மூலக்கூறுகள் அதே வேகத்துடன் பின்னோக்கி வரும் அதன் எக்ஸ் கூறு மட்டும் எதிர்கூறி மதிப்பினை பெறும் இந்த படத்தில் பார்ப்போம் இந்த மூலக்கூறு வந்து சுவரில் போய் மோதுது இந்த பொசிஷனில் எக்ஸ்ஹெச் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது ஒய்ஹெச்சும் பாசிட்டிவில் இருக்குது இது பட்டு முழு மீச்சி அடைந்து சுவரில் பட்டு வெளியில் வருது வரும்போது இப்போ எக்ஸ்ஹெச் வந்து எதிர்குறியில் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்ஹெச் வந்து நேர்குறியில் தான் இருக்குது ஸோ தான் வந்து அதில் சொல்லியிருப்பாங்க பின்னோக்கி வரும்போது அதே வேகத்துடன் ஆனால் வேகம் வந்து ஒரே வேகம்தான் எவ்வளோ வேகத்தில் போய் மோதிச்சோ அதே வேகத்தில் தான் வெளியில் வரும் ஆரோ மார்க் பாருங்கள் சில போய் படுது வெளியில் வருது அதே வேகத்துடன் ஸோ ஆனால் எக்ஸ்கூர் மட்டும் எதிர்குறி மதிப்பினை பெற்றிருக்கும் சரி இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஒன் செகண்ட் ரீட் பண்ணுறேன் வாயு மூலக்கூறுகள் அதே வேகத்துடன் பின்னோக்கி வரும் அதன் எக்ஸ்கூர் மட்டும் எதிர்குறி மதிப்பினை பெறும் இது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது மோதலுக்கு பின்பு வாயு மூலக்கூறின் திசைவேக கூறுகள் முதலுக்கு பின்னாடி வாயு மூலக்கூறுகூட திசைவேக கூறுகள் எதுவுமா மைனஸ் விஎக்ஸ் கமா இது எல்லாத்துமே கரெக்டு தான் விஒய் ப்ளஸ் விஒய் ப்ளஸ் விஎஸ் தான் ஒன்லி எக்ஸ்ஹெச்சில் மட்டும்தான் அதனோடய கூறு வந்து எதிர்கூறி மதிப்பினை பெறும் இப்போ மோதலுக்கு முன்பு வாயு மூலக்கூறின் உந்தத்தின் எக்ஸ் கூறு இஸ் ஈக்குவல் டு உந்தம் எம்வி பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி இப்போ எம்வி எக்ஸ் எழுதணும் எக்ஸ் கூறில் அதனால் விஎக்ஸ் எம்விஎக்ஸ் மோதலுக்கு பின்பு இது வந்து மோதலுக்கு முன்பு மோதலுக்கு பின்பு வாயு மூலக்கூறின் உந்தத்தின் எக்ஸ் கூறு என்ன எழுதுவோம் சரி வந்து எதிர்கூறி மதிப்பு பெற்றிருக்கலாம் அதனால் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம்வி எக்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸ் திசையில் வாயு மூலக்கூறின் உந்த மாறுபாடு அப்போ எக்ஸ் திசையில் வாயு மூலக்கூறின் உந்த மாறுபாடு கண்டுபிடிப்போம் இஸ் ஈக்குவல் டு இறுதி உந்தம் மைனஸ் ஆரம்ப உந்தம் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம்விஎக்ஸ் இறுதி உந்தம் என்ன மைனஸ் எம்விஎக்ஸ் மைனஸ் ஆரம்ப உந்தம் என்ன எம்விஎக்ஸ் சரி மைனஸ் டூ டூ எம்விஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் உந்த மாறா விதியின்படி சுவரின் உந்த மாறுபாடு இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ எம்விஎக்ஸ் இப்போ உந்த மாறா விதியின்படி சுவரோட உந்த மாறுபாடு என்ன டூ எம்விஎக்ஸ் எக்ஸ் திசையில் வந்து வாயு மூலக்கூறோட உந்த மாறுபாடு வந்து மைனஸ் டூ எம்விஎக்ஸ் மொத்தமாக உந்த மாறுபாடு மாறா விதியின்படி சுவரின் சுவரின் உந்த மாறுபாடு வந்து என்னென்னா ப்ளஸ் டூ எம்விஎக்ஸ் எக்ஸ் இதில் குறிப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் திசையில் மோதலுக்கு முன்பு அமைப்பின் மொத்த உந்தம் மூலக்கூறின் உந்தத்திற்கு சமமாகும் மோதலுக்கு முன்னாடி அந்த அமைப்போட மொத்த உந்தம் வந்து மூலக்கூறின் உந்தத்துக்கு வந்து சமமாக இருக்கும் எம்பிஎக்ஸ் ஏனெனில் சுவரின் உந்தம் சுழியாகும் சுவரின் உந்தம் வந்து ஃபஸ்ட்டு சுழி தானே சது போய் மோதல பிறகு தான் அதில் ஏற்பட்ட உந்த மாறுபாடு வந்து எம்பிஎக்ஸ் மோதலுக்கு முன்பு அமைப்பின் மொத்த உந்தம் வந்து மூலக்கூறின் உந்தத்திற்கு வந்து சமமாக இருக்கும் ஏனெனில் சுவரின் உந்தம் வந்து சுழியாகும் உந்த மாறா விதியின்படி மோதலுக்கு பின்பு அமைப்பின் மொத்த உந்தம் மோதலுக்கு முன்பு அமைப்பின் மொத்த உந்தத்திற்கு சமமாகும் இது நமக்கு தெரியும் அப்படிதானே உந்த மாறா விதி என்ன சொல்லும் மோதலுக்கு முன்னாடி மோதலுக்கு பின்னாடி அமைப்பு உள்ள அமைப்போட மொத்த உந்தம் வந்து மோதலுக்கு முன்னாடி உள்ள அமைப்பின் மொத்த உந்தத்திற்கு சமம் இதை வந்து உந்த மாறா விதி எக்ஸ் திசையில் மோதலுக்கு பின்பு வாயு மூலக்கூறுகளின் உந்தம் வாயு மூலக்கூறுகளோட விந்தம் மோதலுக்கு பின்பு வந்து மைனஸ் எம்பிஎக்ஸ் மேலும் மோதலுக்கு பின்பு சுவரின் உந்தம் வந்து டூ எம்பிஎக்ஸ் செனவே மோதலுக்கு பின்னாடி சுவரோட உந்தம் வந்து டூ எம்பிஎக்ஸ் ஆனால் மோதலுக்கு முன்னாடி சுவரின் உந்தம் வந்து சுழி மூலக்கூறின் உந்தம் வந்து மோதலுக்கு முன்பு அமைப்பின் மூலக்கூறு அமைப்பின் மொத்த உந்தம் வந்து மூலக்கூறின் உந்தத்துக்கு வந்து சமமாக இருக்கும் நல்லா நினைச்சுக்கோங்க சுவரின் உந்தம் சுழியாக இருந்ததுனால நம்ம அதை இது கூட வந்து ஆட் பண்ணல சி இப்போ இங்கே வந்து மோதலுக்கு பின்பு சுவரின் உந்தம் வந்து டூ எம்பிஎக்ஸ் இருக்குது சிலவே மோதலுக்கு பின்பு அமைப்பின் மொத்த உந்தம் டூ எம்பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆஃப் எம்பிஎக்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 
അപ്പം പ്ലസ് ഇൻ്റെ മൈനസ് മൈനസ് അപ്പോൾ ടു എം വി എക്സ് മൈനസ് എം വി എക്സ് എന്നുള്ളിൽ കിടക്കും ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി എക്സ് അപ്പം മോതലക്ക് മുൻപ് അമിപ്പിൻ മൊത്ത ഉന്തം മോതലക്ക് പിൻപുള്ള അമിപ്പിൻ മൊത്ത ഉന്തത്തിലേക്ക് വന്ന് സമം രണ്ട് വന്ന് എം വി എക്സ് എന്നിട്ട് കിടച്ചിരിക്കും ഇത് മോതലക്ക് മുൻപ് അമിപ്പിൻ മൊത്ത ഉന്തത്തിലേക്ക് സമമാകും ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ടി എൻ്റെ സിറിയ നേര ഇടവേളിയിൽ വലതുപക്ക സുവറിൻ മീത് മോതും വായു മൂലക്കൂറുകളിൻ്റെ എണ്ണിക്കൈ പിൻവരുമാറ് കണക്കിടപ്പെടുകിറത് ഡെൽറ്റ ടി അപ്പിങ്ങനെ സിറിയ നേര ഇടവേളിയിൽ വലതുപക്ക സുവറിൻ മീത് മോതക്കൂടിയ വായു മൂലക്കൂറുകളിൻ്റെ എണ്ണിക്കൈ വന്ന് എപ്പി കണക്കിടുന്നു അപ്പിന്ന് ചോദിച്ച പ്രൊസീജിയർ പാപ്പോ ഇപ്പോൾ വലതുപക്ക സുവറിയിലിരുന്ന് ബി എക്സ് ഇൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി തൊലൈവിലുള്ള വായു മൂലക്കൂറുകൾ വലതുപക്കമാക സെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി എൻ്റെ നേര ഇടവേളിയിൽ പടത്തിൽ കാട്ടിയുള്ളവാറ് സുവറിൻ മീത് മോതും വലതുപക്ക സുവറിൽ ബി എക്സ് ഡെൽറ്റ ടി തൊലൈവിലുള്ള വായു മൂലക്കൂറുകൾ വന്ന് വലതുപക്കമാക സെൻറ്റ് വലതുപക്കമാക സെൻറ്റ് ഇന്ന് സുവറിൻ മീത് മോതത് എന്ത നേര ഇടവേളിയില ഡെൽറ്റ ടിങ്ങനെ നേര ഇടവേളിയില ഡെൽറ്റ ടി എൻ്റെ നേരെ ഇടവേളിയിൽ വലതുപക്ക സുവരിൻ മീത് മോതും വായു മൂലക്കൂറുകളിൽ എണ്ണിക്കുകയാണത് ബർമൻ മറ്റും മൂലക്കൂറുകളിൻ എണ്ണടർത്തി ആകിയവറ്റിൻ പെരുക്കൽ പലനക്ക് സമമാകും ഡെൽറ്റ ടി നേരെ ഇടവേളിയില ഇത് വലതുപക്ക സുവരിൻ മീത് മോതുതില അന്ത വായു മൂലക്കൂറുകളിൻ എണ്ണിക്കെ വന്ന് ചെതുക്ക് സമമാർക്കും ബർമൻ മറ്റും മൂലക്കൂറുകളിൻ എണ്ണടർത്തി ബർമൻ മറ്റും മൂലക്കൂറുകളിൽ എണ്ണടത്തേക്ക് വന്ന് എണ്ണടത്തി ഇന്ന് രണ്ടുക്കുള്ള പെരുക്കർ പലനക്ക് വന്ന് സമമാർക്കും ബർമൻ ബർമൻ തന്നെ സേരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് സേരിയ വന്ന് എന്നാ സേരിയ ഡിസ്റ്റൻസ് വന്ന് എന്നെ ബി എക്സ് എവിടെ തൊലൈവിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരിക്കും ബി എക്സ് ഡെൽറ്റ ടി സബിൻ്റെ തൊലൈവിലുള്ള വായു മൂലക്കൂറുകൾ സുവരി മീത് മോതത് അപ്പം ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിരിക്കും അതാ ഇവിടെ തൊലൈവ് എഴുതിട്ട് മെൻഷൻ പണിയിരിക്കാങ്ങ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വന്ന് വി എക്സ് ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ബർമൻ വന്ന് എന്നെ കിടക്കും എ വി എക്സ് ഡെൽറ്റ ടി അപ്പിന്നിട്ട് കിടക്കും എ വി എക്സ് ഡെൽറ്റ ടി മറ്റും മൂലക്കൂറുകളിൽ എന്നിടത്തി വന്ന് സ്മോൾ എൻ അപ്പിന്നിട്ട് കുടിപ്പോം പെരുക്കൽ പണിക്ക് വന്ന് സമമാകും സിങ്ക് എ എൺപത് സുവറിൻ പറപ്പാകും എങ്കിലത് വന്ന് സുവറിൻ പറപ്പ് മറ്റും എൻ എൺപത് ഓരളഹ് ബർമണിലുള്ള മൂലക്കൂറുകളിൽ എണ്ണിക്കയാകും സ്മോൾ എൺങ്കിലത് വന്ന് ഓരളഹ് ബർമണിലുള്ള മൂലക്കൂറുകളിൽ എണ്ണിക്കൈ സ്മോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നെ ചെറുക്കണേ പാത്രക്കും ഇത് നിറയാ തടവ് സ്മോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഓക്കെ കനസതിര കൊൽകലൻ മുഴുമയ്ക്കും വായു മൂലക്കൂറുകളിൽ എണ്ണിടർത്തി മാറിലിയാക ഉള്ളത് എന്നെ കരുതുവോം കനസതിര കൊൽകലൻ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട കനസതിര കൊൽകലൻ മുഴുമയ്ക്കും മുഴുവിലെയും മുഴുവാതും വായു മൂലക്കൂറുകളുടെ എണ്ണടർത്തി വന്ന് മാറിലിയാ ഇരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റാ ഇരിക്കും അപ്പിന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ പണിയിരിക്കും മുഴുക്കൂറുകൾ എണ്ണടത്തി വന്ന് സ്മോൾ എൻ വന്ന് കൺസ്റ്റൻറ്റാ ഇരിക്കും അപ്പിന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൺസിഡർ പണിയിരിക്കും അനൈത്തു എൻ മൂലക്കൂറുകളും വലതുപക്ക സുവരിനെ നോക്കിയേ செல்வதில்லை செல்லா எண் மூலக்கூறுகளும் வந்து வலதுபக்க சுவரினை நோக்கி செல்வதில்லை சராசரியாக பாதி மூலக்கூறுகள் வலதுபக்க சுவரினை நோக்கியும் மறு பாதி மூலக்கூறுகள் இடதுபக்க சுவரினை நோக்கியும் செல்கின்றன இப்போ நம்ம எடுத்துக்கொண்ட அந்த எண் மூலக்கூறுகளும் வந்து எல்லாமே வலதுபக்கம் தான் போய் மோதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை பாதி மூலக்கூறு வந்து வலதுபக்கம் போய் மோதும் பாதி மூலக்கூறு வந்து இடதுபக்கம் போய் மோதும் சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா சினவே டெல்டா டி நேர இடைவெளியில் வலதுபக்க சுவரின் மீது மோதும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை എൻ ബൈ ടു പാതി ഇതിന് അതിനാൽ എൻ ബൈ ടു അടിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തുകിടുവോ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ചേർക്കണേ നമ്മൾ പാത്രക്കും ഡെൽറ്റ ടി നേരെ ഇടവേളിയിൽ വലതുപക്ക സുവറിൻ മീത് മോതും വായു മുളക്കുറിൽ എണ്ണിക്കൈ ചെതുക്ക് ഈക്വലും പാത്രക്കും ബർമൺ ബർമണയും ചതുക്കപ്പുറവും മുളക്കുറുകളിൽ എണ്ണിടർത്തിയും പെരു പെരുക്കണ കിടയ്ക്കുടയ്ക്ക് സമം അടിഞ്ഞിട്ട് പാത്രക്കും ഇങ്ങ് വന്ന് മൂലക്കൂറുകളിൽ എണ്ണിടത്തി വന്ന് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബർമൻ എ വി എക്സ് ടി ഡെൽറ്റ ടി എ വി എക്സ് ഡെൽറ്റ ടി ബർമൻ വന്ന് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ വന്ന് എ ഇങ്ങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വന്ന് വി എക്സ് ഡെൽറ്റ ടി സേങ്കിറത് കുറിക്കൂടിയത് എന്നാ സുവറിൻ പറപ്പ് ഓക്കെ 
இதே டெல்டா டி நேர இடைவெளியில் மூலக்கூறுகளால் சுவருக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்ட மொத்த உந்தம் இதே டெல்டா டி நேர இடைவெளியில் மூலக்கூறுகளால் சுவருக்கு மாற்றப்பட்ட மொத்த உந்தம் என்னென்னா டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி இப்போ மொத்த உந்தம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து டெல்டா பி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வலது பக்க சுவரின் மீது மோதும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை இன்று ஒரு மூலக்கூறின் ஒரு மூலக்கூறு ஏற்படுத்தக்கூடிய சுவரின் உந்த மாறுபாடு சென்னை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ எம்பி எக்ஸ் ரெண்டையும் மற்றே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும் மொத்த உந்தம் கிடைச்சிரும் சப்போ டெல்டா பி சீக்வல் டு என் டிவிடபி டூ சின்று ஏபிஎக்ஸ் இன்ட்டு டெல்டா டி சின்று டூ எம்பி எக்ஸ் டூ எம்பி எக்ஸ் சில் டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் சப்போ என்ன கிடைக்கும் என் ஏ பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் என் ஏ பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டெல்டா டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் சில இந்த ஏ பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் எம் என் சொல்லிட்டு எதிக்கோங்க டெல்டா டி சப்போ நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதியின்படி ஒரு சிறு நேர இடைவெளியில் உந்தத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் விசையை கொடுக்கும் நியூட்டனோட இரண்டாம் இயக்க விதியின்படி சிறு நேர இடைவெளியில் உந்தத்தில் ஏற்படக்கூடிய மா ஏற்பட்ட மாற்றம் வந்து விசையை கொடுக்கும் எனவே மூலக்கூறுகளால் சுவரின் மீது செலுத்தப்பட்ட விசையின் எண் மதிப்பு மூலக்கூறுகளால் சுவரின் மீது செலுத்தப்பட்ட விசையோட எண் மதிப்பு என்னென்னா எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டெல்டா பி டெல்டா டி சிறு நேர இடைவெளியில் உந்தத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் வந்து ஒரு விசையை கொடுக்கும் டெல்டா பி சீக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு டெல்டா டின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம்னா சிலேருந்து எஃப் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி டெல்டா டெல்டா டி சிப்போம் டெல்டா பி என்ன சரி அப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஏ பி எக்ஸ் கார்ட் எம் என் டெல்டா டி டெடுபை டெல்டா டி டெல்டா டி டெல்டா டி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு என் எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு என் எம் ஏ பி எக்ஸ் கார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் சார் இதில் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் அழுத்தம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சிவாரி அழுத்தம் பி சீக்குவல் டு விசை டிடுபை சுவரின் பரப்பு அதாவது பி சீக்குவல் டு எஃப் பை ஏ செஃப் என்ன இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம்னா என் எம் ஏ பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ சேம் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ என்ன கிடைக்கும் என் எம் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் பி சீக்குவல் டு என் எம் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இங்கு மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் இல்ல உள்ளதால் மூலக்கூறுகள் எல்லாமே ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் உள்ளதால் அவை அனைத்தும் ஒரே வேகத்தில் இயங்க இயலாது எல்லா மூலக்கூறும் வந்து ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அவை அனைத்துமே ஒரே வேகத்தில் வந்து இயங்க முடியாது எனவே சமன்பாடு நைன் பாயிண்ட் ஃபோரில் உள்ள வி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் என்ற பதத்தை சராஸ் சராசரி பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் போர் சராசரியாக நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன்னா எல்லா மூலக்கூறுகளும் வந்து ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அதனோட வேகம் வந்து சமமாக இருக்காது சப்போ இது வந்து நம்ம பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்டை வந்து பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் போர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் சப்போ எப்படி கிடைக்கும் பி சீக்குவல் டு என் இன்ட்டு எம் பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் போர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சிங்கு வாயு ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் உள்ளது என கருதுவதால் அதன் இயக்க திசையையும் வரையறுக்க இயலாது வாயு வந்து ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அதனுடைய திசை என்ன அதனுடைய அது இயங்கக்கூடிய திசை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து வரையறுக்க முடியாது டிஃபைன் பண்ண முடியாது வாயு மூலக்கூறுகளின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையை புவியீர்ப்பு விசை இங்கு புறக்கணிக்கப்படுகிறது இந்த டைமில் வாயு மூலக்கூறுகளின் மீது செயல்படக்கூடிய புவியீர்ப்பு விசை வந்து நெகிழ்ச்சி பண்ணுறோம் புறக்கணிச்சிடுறோம் சரியா கன்சிடர் பண்ணலை இதிலேருந்து நாம் அறிவது என்னவெனில் மூன்று திசைகளிலும் வாயு மூலக்கூறுகளின் சராசரி வேகம் சமமாகும் சப்போ அது மேலே செயல்படக்கூடிய புவியீர்ப்பு விசை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலை ஸோ அதனால் இந்த மூன்று திசை சப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் மூன்று திசைகளிலும் வாயு மூலக்கூறுகளோட சராசரி வேகம் வந்து சமமாகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனவே பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒய் ஸ்கொயர் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு பி செட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது போன்றே பி பி ஸ்கொயர் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் பார் ப்ளஸ் பி செட் ஸ்கொயர் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது எல்லாமே ஈக்குவல்னா சப்போ இந்த இடத்துலையும் நம்ம என்ன போடலாம் பி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ பி ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பார் போட்டுக்கோங்க இந்த பி ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் பார் போட்டிங்கன்னா இப்படி கிடைக்கும் 
சப்போ அதே மாதிரி வி செட் ஸ்கொயர்ட் பார் இருக்க இடத்துலையும் வி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பார் போட்டிங்கன்னா சப்போ மூணுமே வி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பார்னு இருக்கும் சப்போ த்ரீ வி எக்ஸ் வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிங்கன்னா சரி எனவே வாயு மூலக்கூறுகளின் சராசரி இருமடி வேகத்தை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம் வி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்போ இதுலேருந்து வி சின்ன கிடைச்சிருக்கு பி ஸ்கொயர்ட் இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு பி ஸ்கொட் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ வி எக்ஸ் ஸ்கொட் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலேருந்து கிடச்சிருக்கு வி ஸ்கொட் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ வி எக்ஸ் ஸ்கொட் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிருக்கு சப்போ இதுலேருந்து நம்ம பி எக்ஸ் ஸ்கொட் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு சொல்லிடுமா பி எக்ஸ் ஸ்கொட் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீ எந்த சைடில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பி ஸ்கொட் பார் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஓகே இந்த செவன் பாடு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவை பயன்படுத்தி பின்வருமாறு செவன் பாட்டை பெறலாம் செவன் பாடு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி சி கொல்ட்ரி என் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு பி எக்ஸ் ஸ்கொட் பார் சப்போ அந்த பி எக்ஸ் ஸ்கொட் பார் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்லாம் ஸோ அதை எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுமா ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க பி சி கொல்ட்ரி என் எம் பி எக்ஸ் ஸ்கொட் பார் சப்போ இது இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த பி எக்ஸ் ஸ்கொட் இருக்கக்கூடிய பி எஸ் ஸ்கொட் பார் இருக்கக்கூடிய இதில் இந்த இது போட்டுருவோம் சப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை த்ரீ பி ஸ்கொட் பார் ஒன் பை த்ரீ பி ஸ்கொட் பார்னு கிடைக்கும் ஒன் பை த்ரீ பி ஸ்கொட் பார் இன்ட்டு என் எம் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரி அந்த ரீ அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனா பி சி கொல் டு ஒன் பை த்ரீ என் எம் பி ஸ்கொட் பார் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இந்த மதிப்பு வந்து இதில் பிரதிடணும் சரி பிரதிட்டு பார்க்கணும் பி சி கொல் டு என் எம் சென்று ஒன் பை த்ரீ பி ஸ்கொட் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரி இப்போ வந்து சினிமாக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு சிலது எப்படி எழுதலாம் என் எஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் டிவைட் பை வி சப்போ என்ன இருக்கக்கூடியதில் ஸ்மால் என் இருக்கக்கூடியதில் கேபிட்டல் என் டிவைட் பை வி போட்டுக்கோங்க இப்படி எழுதலாம் பி சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ ஸ்மால் என் இருக்கக்கூடியதில் கேபிட்டல் என் டிவைட் பை வி போடுவோம் இன்ட்டு எம் வி ஸ்கொட் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும் சேனா என் எஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் டிவைட் பை வி ஓகே சப்போ வாயு மூலக்கூறுகளால் ஏற்படும் அழுத்தம் சார்ந்திருக்கும் காரணிகளை மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து அறிந்து கொள்ளலாம் வாயு மூலக்கூறுகளால் ஏற்படும் அழுத்தம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் என் அடர்த்தி என் எஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் டிவைட் பை வி இந்த அழுத்தம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய காரணி ஃபஸ்ட் ஒன் என் பை வி என் அடர்த்தி அதிகரிக்கும் போது வாய்வின் அழுத்தமும் அதிகரிக்கும் ஏன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனாக இருக்குது என் அடர்த்தி அதிகரிக்கும் போது அழுத்தமும் அதிகரிக்கும் எடுத்துக்காட்டாக சைக்கிள் அல்லது காரின் சக்கரத்திற்கு காற்றை நிரப்பும் போது நாம் என் இடத்தையே அதிகரிக்கிறோம் அதனை தொடர்ந்து அழுத்தமும் அதிகரிக்கிறது சக்கரத்துக்கு வந்து காற்று அடிக்கிறோம்லாம் கார் சக்கரம் அல்லது சைக்கிள் சக்கரத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து காற்று அடிக்கும் போது அந்த என் இடத்தை வந்து அதிகரிக்குது என் இடத்தை அதிகரிச்சிச்சுன்னா அங்கே அழுத்தமும் அதிகரிக்கும் சப்போ என் இடத்தை நீங்கள் வந்து அழுத்தம் அதாவது காற்று நிரப்பிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதனோட வாய் மூலக்கூறுகளோட என்னடர்த்தி வந்து அதிகரிக்கும் சப்போ அந்த இடத்துல அழுத்தமும் தொடர்ந்து அதிகரிச்சிருக்கும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளை சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து வாய் மூலக்கூறின் நிறை எம் ஃபஸ்ட் டேம் இது செகண்ட் டேம் வந்து எம் வாய் மூலக்கூறின் நிறை வாய் மூலக்கூறு சுவரின் மீது செலுத்தும் உந்தத்தின் விளைவாக அழுத்தம் ஏற்படுகிறது வாய் மூலக்கூறு வந்து சுவரின் மீது செலுத்தக்கூடிய உந்தத்தின் விளைவாக தான் அழுத்தம் வந்து ஏற்படுது ஒரு நிலையான வேகத்தில் அதிக நிறையுள்ள மூலக்கூறு அதிக உந்தத்தை கொடுக்கும் ஒரு நிலையான வேகத்தில் அதிக நிறையுள்ள மூலக்கூறு வந்து அதிக உந்தத்தை கொடுக்கும் எனவே வாயு மூலக்கூறின் நிறை அதிகரிக்கும் போது அழுத்தமும் அதிகரிக்கும் வாயு மூலக்கூறோட நிறை அதிகரிச்சுன்னா அழுத்தமும் அதிகரிக்கும் சேனா இது ரெண்டுமே நேர் வீதத்தில் இருக்குது என்னடத்தி நேர் வீதத்தில் தான் இருக்குது வாய் மூலக்கூறு நிறையும் வந்து நேர் வீதத்தில் தான் இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஒன் வந்து சராசரி இருமடி வேகம் சராசரி இருமடி வேகம் தேர்ட் டம் வந்து சராசரி இருமடி வேகம் பி ஸ்கொட் பார் அதுவும் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனில் தான் இருக்குது சராசரி இருமடி வேகம் நிறைய மாறுலியாக எடுத்துக்கொண்டு வாய்வின் வாயு மூலக்கூறின் வேகத்தை அதிகரித்தால் அதன் சராசரி வேகமும் அதிகரிக்கும் 
நிறைய வந்து கான்ஸ்டண்டாக வச்சு வாய் முழக்குறோட வேகத்தை வந்து நம்ம அதிகரிச்சிச்சுன்னா அதிகரிச்சேன்னா அதன் சராசரி வேகமும் அதிகரிக்கும் உள்ளுக்குள்ள முழக்குறோட வேகத்தை வந்து அதிகரிச்சிட்டுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சராசரி வேகத்தோட மதிப்பு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்ல சிதன் பயனாக அழுத்தமும் அதிகரிக்கும் சப்போ அழுத்தமும் அதிகரிக்கும் எல்லாமே நேர் வீதத்தில் தான் இருக்குது சில ஒன்று அதிகரிச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது எல்லாமே அதிகரிக்கும் கணக்கீடுகளை எளிமையாக்கவே நாம் கனசதுர கொள்கலனை கருதினோம் கால்குலேஷனை சிம்பிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து கனசதுர கொள்கலனை வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் உண்மையில் இறுதி சமன்பாடு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த சமன்பாடு அல்லது இது கொள்கலனின் வடிவத்தை சார்ந்ததல்ல ஆனால் ரியலாகவே இந்த நம்ம கிடச்சிருக்கல ஃபைனலாக கிடச்சிருந்த சமன்பாடு வந்து கொள்கலனோட வடிவத்தை வந்து சார்ந்தது கிடையாது ஏன்னா கொள்கலனோட வடிவத்தை டிபெண்ட் பண்ணி சில வந்து எதுவும் இல்லை எண்ணடர்த்தி நிறை அதுக்கப்புறம் சராசரி இருமடி வேகம் இந்த மூணு தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது சில தான் இல்லை கொடுத்துருப்பாங்க கொள்கலனின் வடிவத்தை சார்ந்தது இல்லை ஏனெனில் இறுதி சமன்பாடு கொள்கலனின் பரப்பு இறுதி சமன்பாடில் வந்து கொள்கலனின் பரப்பு வந்து இடம்பெறவில்லை பரப்பு இடம்பெற்றுருச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து அந்த ஷேப்பை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சனா இதில் வந்து கொள்கலின் பரப்பு ஏங்கிற டேம் வந்து வரல என்பதை கவனிக்க வேண்டும் ஸோ அதனால் இது எல்லாத்துக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எல்லா ஷேப்பில் உள்ள கொள்கலன் எல்லா ஷேப்பும் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணி இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அந்த யுக்வேஷனை சரி இப்போ அந்த கொஸ்டினில் என்னெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒன் டைம் சொல்கிறேன் வாய் ஒன்றினால் ஏற்படும் அழுத்தத்திற்கான கோவை கண்டுபிடிச்சோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கனசதிர கொள்கைன்னு எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து எல் பக்க அளவு கொண்ட எல் பக்க அளவு கொண்ட எண் எண்ணிக்கை உடைய எண் எண்ணிக்கை உடைய ஓரணு முளக்கூறுகள் வந்து இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணும் அந்த ஒவ்வொரு முளக்கூறோட நிறையும் வந்து ஸ்மால் எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் வாயு முளக்கூறுகள் வந்து ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் இருக்குது சரி அது ஒன்றோடு ஒன்று மோதுறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சுவரின் மீது மோதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் சரி இங்கே நடக்கக்கூடிய மோதல் வந்து முழு மீச்சியரும் மோதல் சரி மோதுறதுனால இயக்காற்றில் வந்து எந்தவித இழப்பும் இருக்காது சனா உந்தத்தில் வந்து மாற்றம் இருக்கும் ஏக்காற்றில் வந்து எந்தவித இழப்பு இருக்காது உந்தத்தில் வந்து மாற்றம் இருக்கும் இப்போ வந்து மொத்த உந்தத்தை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அது சொல்லிட்டு இதில் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துப்போம் எம் நிறையும் பி என்ற திசைமையும் கொண்ட வாய் மூலக்குறு ஒன்று வந்து வலது பக்க சுவரின் மீது மோதிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துருப்போம் வலது பக்க சுவரின் மீது மோது மோதி மோதிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணி முதலுக்கு முன்பு வாய் மூலக்கூறுகளின் வாய் மூலக்கூறின் உந்தத்தின் எக்ஸ் கூறு என்ன முதலுக்கு பின்னாடி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு மூலக்கூறுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் திசையில் வாய் மூலக்கூறின் உந்த மாறுபாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருப்போம் சுந்த மாறுபா உந்த மாறா விதிப்படி சுவரின் உந்த மாறுபாடு வந்து ப்ளஸ் டூ எம்பி எக்ஸ் உந்த மாறா விதிப்படி மோதலுக்கு பின்பும் மோதலுக்கு முன்பும் உள்ள அமைப்பின் மொத்த உந்தம் வந்து சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும் சரி அதுக்கப்புறம் டெல்டா டீங்கிற நேர இடைவெளியில் வந்து வலது பக்க சுவரின் மீது மோதக்கூடிய வாய் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை வந்து எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்துருப்போம் இதில் வந்து மூலக்கூறுகளின் டெல்டா டீ நேர இடைவெளியில் வலது பக்க சுவரின் மீது மோதும் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை வந்து அதாவது பாதி இது வந்து வலது பக்கம் சுவரின் மீது மோதும் பாதி மறுபாதி வந்து இடது பக்க சுவரின் மீது மோதும் அதனால் எண்ணெய் வந்து எண் பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் இதில் வந்து வாய் மூலக்கூறுகளோட எண்ணிக்கை சுவரின் மீது மா மோதும் வாய் மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கையானது பருமன் மற்றும் மூலக்கூறின் அடர்த்திக்கு அட மூலக்கூறின் எண்ணடர்த்தி இதனோட பெருக்கற பலன்கள் சமமாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு இப்படி கிடச்சிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மொத்த உந்தம் கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த உந்தம் டெல்டா பிஸ் ஈக்குவல் டு இது என்று ஒரு மூலக்கூறோட உந்த சுவரின் உந்த மாறுபாடு டூ எம்பிஎக்ஸ் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நியூட்டனோட இரண்டாம் இயக்க விதியின்படி சிறிது நேர இடைவெளியில் உந்தத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் விசையை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இப்போ எஃப்எஸ் ஈக்குவல் என்ன கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டெல்டா பி டெல்டா டி ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த டெல்டா பியை வந்து சப்ஷூட் பண்ணி இவ்வளோ பே டெல்டா டி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டி என் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு வி எக்ஸ் கார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ப்ரெஷர் ஸ்பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஏ எஃப் கண்டுபிடிச்சது அதில் போடுங்க டிவைட் பை ஏ
சராசரியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் சேனா வேகம் வந்து ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தில் மூலப்பொருள் இயங்குறதுனால வேகம் வந்து சமமாக இருக்காது ஒரே வேகத்தில் வந்து இயங்காது அதனால் இதை வந்து சராசரி நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் வி எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிற டேம் வந்து அதனால் வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார் போடணும் பி எஸ் ஈக்குவல் டு என்எம் வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வந்து மூன்று திசைகள்லேயே வந்து மூலக்கூறுகளின் சராசரி வேகம் வந்து சமமாகும் சராசரி வேகம் வந்து சமமாகும் எனவே அப்போ வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒய் ஸ்கொயர் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு வி செட் ஸ்கொயர் பார் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு இதை வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து ரெண்டு மூணையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இது ஈக்குவல் டு இது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வி ஒய் ஸ்கொயர் பார் ப்ளஸ் வி செட் ஸ்கொயர் பார்க்கு வந்து நம்ம வி ஒய் வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து சப்ஷூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இது மூணையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பி ஸ்கொயர் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடச்சிருக்கு இதில் வந்து வி எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு வி ஸ்கொயர் பார் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மதிப்பு வந்து இதில் வந்து சப்ஷூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்எம் ஒன் பை த்ரீ வி ஸ்கொயர் பார் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு என்எம் வி ஸ்கொயர் பார் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே ஸ்மால் ஏன் இருக்கக்கூடியதில் கேபிட்டல் அண்ட் டிடு பை வி சப்ஷூட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ப்ரெஷர் வந்து வாயு மூலக்குறுக்களால் ஏற்படக்கூடிய அழுத்தம் வந்து சார்ந்திருக்கக்கூடிய காரணிகள் என்னென்னா எண்ணடர்த்தி வாயு மூலக்குறி நிறை சராசரி இருமடி மூல வேகம் இந்த மூணை வந்து மூணுக்கு வந்து நேர் வீதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு ஸோ ப்ரெஷர் அதிகரித்தா அந்த மூணுமே அதிகரிக்கும் ஸோ அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பேரலாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இதோட நைன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் டாபிக் வந்து முடியுது இதோட நைன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் வாய் ஒன்றினால் ஏற்படும் அழுத்தத்திற்கான கோவை இந்த டாபிக் பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் உள்ள சப்டேஷன் பார்ப்போம் தேங்க்யூ